ദൈവമേ കനിയണമേ കൃപ തോന്നണമേ എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങിയപ്പം ഞാനൊരു പ്രൈസ്തലോട് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആൾ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് മലബാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ നിയോഗിച്ച് അയച്ച് ഇപ്പോൾ വരെയും കൊണ്ടുവന്ന ആ വലിയ കൃപയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നന്ദി പറയാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ സ്തോത്രം ദൈവമേ നന്ദി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന പ്രൈസ്തലോടെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇത് വേറെ ഏതോ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ല തമ്പുരാൻ തന്ന നന്മകൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ ഭാഗ്യ പദവിയെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അല്പ സമയത്തെ ധ്യാനത്തിന് ആധാരമായി യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് വാ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വരുവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുക്കും രക്താമ്പരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞു പോലെ ആയിത്തീരും നിങ്ങൾ മനസ്സ് വച്ച് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നിൻവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമാദായ നിൻമൊഴികൾ കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമാദായ നിൻമൊഴികൾ വാഹിച്ചു എന്നെ തിരുഹിതമ്പോ നടത്തണമേ കുശവൻ കൈയിൽ കളി മണ്ണു ഞാനുദിനം നീ പണിയണമേ കുശവൻ കൈയിൽ കാളി മണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പാണിയണമേ കർത്താവേ നിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ ഏൽപ്പിച്ച് ബലഹീനതയും കുറവുള്ള അടിയിൽ നിൽക്കുന്നു തമ്പുരാനെ അങ്ങ് തന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് തരുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ അടിയൻ്റെ പക്കലുമില്ല എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവമേ അടിയൻ്റെ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും കഴിവും കഴിവുകേടും ഒക്കെ അറിയുന്ന കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് പരിപൂർണമായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വചനം സംസാരിപ്പാനായി അടിയൻ നിൽക്കുന്നു അങ്ങ് തരുന്നത് നിൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കൃപ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തരണമേ അടിയൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിൻ്റെ മക്കളുടെ മേലും അയക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യട്ടെ അങ്ങയുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വൃതാ പരിശ്രമങ്ങളെ അങ്ങിന്ന് ഫലവത്താക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയാൻ കൃപ നൽകണമേ അടിയൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും പിതാവേ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കാൻ യേശു മസിഹ മൂലമിടയാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ആമേൻ എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമാണ് 
അറുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ മനോഹരമായ പുസ്തകം ഒരു മിനി ബൈബിളിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൊച്ചു വേദപുസ്തകത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹ വചസ്സുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആ മുഖത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്കും ഒന്നും പോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ബി സി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിനും അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനും ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം ഇരമ്യാവിനെ പോലെ കഷ്ടത സഹിക്കേണ്ടി വന്നൊരു പ്രവാചകനല്ല കൊട്ടാരവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദർശനം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ദർശനം കാണുന്നത് ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ ഉസിയാവെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് നാട് നീങ്ങുന്ന ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ദർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുപാടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് ഈ വേദപുസ് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിലാപങ്ങൾ പലതും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിലാപങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിലാപം അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കണ്ണ് സർവശക്തനെ കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ യശയ്യാവ് യശയ്യാവ് വിലപിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഒരു കാലത്ത് സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ച യഹൂദയെ നയിച്ച ഉസിയാവ് മാറ്റപ്പെടുമ്പം മനസ്സിന് വലിയ വിഷമമുണ്ട് ഈ രാജാവ് വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെയേറെ അഭിവൃദ്ധി ആ നാടിന് സമ്പാദിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു രാജാവാണ് അങ്ങനെ പ്രോസ്പിരിറ്റിയുടെ കാലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ രാജാവിന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രോസ്പിരിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് സമർത്ഥമായി തൻ്റെ രാജ്യം ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ചുറ്റുപാടും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മതില് പോലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരു കൊച്ച അഹങ്കാരം അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കാണിക്കേണ്ട ധൂപം അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ പലരും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് അരുത് നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗത്തിനപ്പുറം അരുത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ താക്കി ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോപിച്ചു എന്നാണ് വേദവസ്തുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ധൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോപിച്ചു ധൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ച് കോപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു കുഷ്ടം അങ്ങ് ഉയർന്നു വന്നു വേറെ എവിടെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പാളയത്തിന് പുറത്താക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അരുതാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവി ചുയരുമ്പോൾ ഓർക്കണം നിന്റെ സ്ഥാനം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തല്ല അതിന് പുറത്തായി പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ നാട് നീങ്ങിയ ആ രാജാവിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണം കണ്ട് യശയ്യാവ് വളരെ വേദനയോട് ഇരിക്കുക പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഉസിയാവ് നാട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ളൊരു സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് യശയ്യാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് കൊടുത്തത് ആ ദർശനത്തിൽ കൂടി യശയ്യാവിനുണ്ടായ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ദർശനം കണ്ട യശയ്യാവ് എഴുതിയതായ ഒരു പ്രവാചന പുസ്തകമാണ് ഈ യശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വിലാപത്തോടു കൂടിയാണ് ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരെന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല വിലാപങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാന വിലാപമാണ് ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അ
മിക്കവാറും അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് നമ്മളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരെന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കും ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പോറ്റിയ എന്നെ വളർത്തിയത് അല്ലാതെ അപ്പനും അമ്മയല്ല വളർത്തിയതെന്നും പറയാറുണ്ട് മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരെന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ജനം എന്നിട്ട് പറയാണ് കാള തൻ്റെ ഉടയവിനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനമോ അറിയുന്നില്ല മറവി സുരേഷ് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മറവിയുടെ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അവരങ്ങനെയുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറവി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പാപമാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ മറക്കാതിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ അമേരിക്ക പോയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയൊന്നുമല്ല അമേരിക്കയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പം വളരെ നന്നായി ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ എടുത്തു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അവിടെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് ഫാമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് മാർത്തോമാ പള്ളി അവിടെ നല്ലതായിട്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ആളുകൾ വരും എനിക്കിന്നിത് കാണുമ്പം ശുഷ്കിച്ച ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുക്കം ഉള്ളവരാണല്ലോ വന്നത് അല്ലാത്തവർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത് മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് ഏകദേശം നാനൂറിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ ആ ആരാധനാലയത്തിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വരും അപ്പോൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരാളിന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നല്ല ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു ആ എനിക്ക് സന്തോഷമായി കാരണം ഇല്ലാത്ത കോളർ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പൊക്കിയൊക്കെ വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും അത് ഓർക്കും അല്ലേ ആ മറവിയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കേണ്ടത് ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഓർക്കേണ്ടത് ഓർത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ മറവിയാണ് കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനം അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ വാട്സാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെസ്സേജിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല ഈ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ ആപ്പിലായി പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വാട്സാപ്പിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് വലിയ കാര്യം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ വാട്സാപ്പിൽ വന്നവർ കൊച്ചൊരു വീഡിയോ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹടാതെ ആകർഷിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂമ അമേരിക്കയിലെ ഈ ലയൺ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പ്യൂമ എന്ന് വർ പറയുന്ന ഒരു അത് വന്യജീവി തന്നെയാണ് അതിനെ കൊച്ചിലെ കിട്ടിയ ഒരു സ്ത്രീ അതിനെ നന്നായി വളർത്തി അതിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വൈൽഡ് ലൈഫുകാർ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വളർത്തൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല പറ്റില്ല ഇതിനെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൽ വിടാം ഇപ്പം നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു നാഷണൽ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുവിട്ടതിന് ശേഷം വളരെ നാൾ ഈ പ്യൂമ അങ്ങ് വളർന്ന് നല്ല ബലിഷ്ടമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറി രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് വളർത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സ്ത്രീയെ ഈ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ചെല്ലുമ്പം കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുപയോഗിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങൾ ഓടി വരുന്നതും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പം ഹൂ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ കാള തൻ്റെ ഉടയവരെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കഴുകൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചെറുകിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പറക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറന്നു താഴെ വീഴാതെ നിലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വീഴുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ താഴെ കൂടെ വന്ന് ആ ചിറവ് കൊണ്ട് നിന്നെ താങ്ങി ബട്ട് നീ എന്നെ മറന്നുപോയി കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനമോ അറിയുന്നില്ല ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ മറന്നുപോയി ദൈവത്തെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മറന്നുപോയി ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കണം എത്ര മറവിയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ളത് 
Yang itu pelajar itu pelajar itu yoi cuma kalau yang dada ini, itu mawasan yang manusia kau tu sertai cah. Yang berapa utara aku desa tu anda cuci cah. Pori tu nanti cari ni tu beri cah. Alah awam hari beri, saya na itu mungkin sertai cah. Lai, itu tu kan dari peribadi nama kau ni. Semua tu, itu gaya mama mungkin tu buat. Semua tu lori keri untuk tuh ni, lagi nama kau ni gaya yang ceria apa tu. Lai, bum. Yaitu dekat orang la utara atau dengan perannya tu orang tu, ini kacam perai ajaran tu. Ini tu perannya itu awas sah nuun. Yang perannya uru guna guna bilah tu resah tiin di logat manusia ni ulu. Manusia ni lahir dengan kelihatan lekiri kita orang tu. Ini bumi itu rasa indah ramai orang tu. Asal tu kian alam nak dengan lu perai mai rikyo. Itra most dependent ajar tu orang creature ni orang ganam perai belon tu. Le. Nampol ini pelajar yang ke, lagi, satu satu pati kuti ada, lalu satu pasi kuti ada, lalu ke dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh dua, empat puluh dua, lima puluh dua, enam puluh dua, tujuh puluh dua, lapan puluh dua, sembilan puluh dua, dua puluh dua, tiga puluh dua, empat puluh dua, lima puluh dua, enam puluh dua, tujuh puluh dua, lapan puluh dua, sembilan puluh dua, dua puluh dua, tiga puluh dua, empat puluh dua, lima puluh dua, enam puluh dua, tujuh puluh dua, lapan puluh dua, sembilan puluh dua, dua puluh dua, tiga puluh dua, empat puluh dua, lima puluh dua, enam puluh dua, tujuh puluh dua, lapan puluh dua, sembilan puluh dua, dua puluh dua, tiga puluh dua, Orang ajaran nama mana sila kan? Dewa tiada beli bela bum. Ada semua kel ka bumi yang cewi dari ga. Yang maklale poti walarti. Awer enoda malseri kuno. Dewa kerja apa ajaran? Ii dewa pernah ni entah dari apa. Malseri kena orang beli ajaran dah. Setiramai malseri cundri kia. Dewa tu orang la malseri nama le enano awasai le pikin tu. Ar kau riya le malseri cuma malseri cuma malseri cuma. Nama le orang beli ajaran level le ti. Adik adiknya itu paraya, na, tar mulurum paraya, ni ni ke samaing gitu, ni 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 karya. Taliyum, kerdayum, mulurun diinam beri cawa. Taliyum, kerdayum, mulurun diinam beri cawa. I taliyum, kerdayum, mulurun diinam beri cawa, tu barang ni adik ni ala stroke, mana mana lu arthur tu lalai gatoh. Beran tu ni ni ramu buti poi, ni lalai arthur tu lalu ni lalai tu barang ni ni kinde. Alang ni lalai kardia, perasna mana mana lu arthur tu lalai barang ni ni kinde. Ini tali itu baru yang boleh dewang kau teri kena sobudhi anda anak naaloj kaya ada anda maya anugerah ceri kena prandan anugerah nangal deh urik alam ada malah itu. Kau urut teri boleh guna pokok ke kanan. Kau korai ke bahaya tuan. Pandak ke besar ke arah betul tidak. Nama bela. Abang kayu buku noda ne. Abang deh brand buat kanan porat. Ina kayu buku ingat ni kini noda kanan ada unjuk dah dikit. Abang ne. Ini dengan brand yang pasal terakhir buat tu, anu ni saya pelajar pun jadi cuci botol. Pelajar pun orang ni. Anjuran saya ni kerana, ini Amerika botol lah cuma orang kaya ram. Ada ayah ayah ni orang tu kaya orang tu turun nak kena tu orang tu kerjanya macam ni. Ada orang mana sila kena orang tu kaya ram. Anjuran saya ni kerana, le, ini ayer itu tu lah ayer itu yang penting yang sila. Saya ni orang tu pernah jadi sila macam ni. Ini ada orang mana orang kaya macam part. Apa itu? Saya ni pun korang kalau buat pelajaran dengan orang ni. Saya ni pun buat pelajaran lagi. Saya ni buat pelajaran kekan sama hilang tu orang dah. Saya ni pelajaran pelajaran. Buat pelajaran kekan orang ni. Saya ni pelajaran kekan sama hilang tu orang dah. Bagi jeans, shoes, itu, bicycle, cuti, nak tak? Ia korang pelajaran orang ni. Ada tu beri 100 cc bicycle. 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 Ada tu beri Abi patu rada bagai le, ini walau pun, ada orang walau diri ni, ini orang taruh taruh ni berenar tanah patu rada bagai le main entrance. Pernah saya orang tu yuta mari buat orang ni kimbom, ini pun murni rosi siu, terasi siu ada orang itu, ada ingat ni, nelayan tu ada ada pukul ni sahaja ni. Ada yang lori cerukan ni berdua orang ada pukul ni. Ini orang ingat ni ata patu lang kerti putih juga. Pernah saya orang tu ini pernah terus pukul ni le, apa orang pernah orang mari orang tu pernah ni. Achei ini dah speed buat gaya, cari ini, cari ini, ini sendiri cawulah gitu yang buat dicolok. Ini sila. Ini dah lumpuh teri orang ni kelar, orang tu orang teri yang jadi. Hundred cc bike cum, ada lori puja batum, beranu. Kau pun tidak, orang ni bercuti dah ada kat eh. Orang ni punya ni ada orang kelakar ini beranu. Ada kat kerja ni tu berakan dah, berapa ipar tu persen. Pari nada cum, parawa kelar, um beli kerja kerja. Yang mudah part tu beranu tidak. Bukan konvensi ni gitu tu beri tu part ada lori dah tu orang tu mudah part tu. Pari nada kum parawa kalau ada rum beli kerja kerja ada liat, ni Amerika cenderung ni jempol. Amerika ni lipper ribet ni macam tu kari bah. Enam orang baru ni dua kari orang kau ni perhati kaya apa ni? Al kari. Orang na kalian kerja kerja orang agresif orang dah gamendi. Oh, tempurani kita perhati kaya na. 
Budoki Anangil on the Pernagata night to Patra, the Nether Bashamut in Araka, Namaloki. With the Kalyana and Kalikan Ragra on Dagamendi Pratina, the Gadis, Adilim and Dorno, and Nan Riamu. Eh? Kuchungal on Dagamendi, you mark Agra on Dabran, Yamarna, I should be well known to Gadi, but in the Pratis to Vella Gadi. Kuchungal on Dagan the Lana. Adina on the Wutu was it, sir? Wutu was it, Gadina, goodbye to Lipidia. And Kavario Katimata or Magatanil, then Parian Bund, Andamai, and the Nangal Takalam. Lay a Larum Prasuchon, no, a lingual reward of Gunjung on Dagan on the Yamparanilla. Yamparanil were the Arthur and Naranjo the Surinal. Samukate, Andamaya, and Nigar Nangundum. Amida Maya Swathan drink on tomorrow, there was some Kido to Poikon drinking the Samukamai, and Amal Macha put on Day and Nolagar to the other some Shumila. Yet two, Ningle Parenes that fast deteriorating Christian community in the Parena de Nagata Martoma Carunda no lagaria Marnagalenda. Fast deteriorating Christian community cat. Number reward Parish Carigalai, Parish Carigalai to Mark and Ricky. Talamuru and Dinam Arilla. Yendoki and a Swigari Kenda, Yendoki and the Ragari Kenda, Yen Ariata, Uri Janada in Kradeamo at the Varnikin and Kradeam Ruin. Uru Ardra the Uda, Manasali Vinde, Compassion Day, Uri Udamaita, Kradeta, Satar Nagadil Paranda, E. Kradetil Narena, Alivana, Kandagali Lakum, Kaigal Lakum, Kaligali Lakum. Padar ni rangi, ini samugat ini yojik ini nari di lola, lengan samugat ini awis sot ini bandi lola. Yang tenggeli mori perubatan ama ini maran itu. Ada, wala dai poyo lendo jium. Abadan itu seria nari di lola pumping ini naran ini le, enna cium betul dah. Unun cium betul, ada terabas telu tu beri. Kerdayam, yang tu barai nadi nanti ini nampuri ceri kono. Kadinya wassatay, madrubumi, arsha padipile, ona padip. Adine ngat eridi alat peri maran tu boi. And the hating in Yana, Murkenum, Marjarin, and the Vernica de Vandar, and Chelter of Ice Dunda, Murkenum, Marjarin, Marjarin, or Napuche, and the Lagari Lar Coriel. He locked down the Donangi Carina Pertaker Bar a large Bar a large Carina Pertaker, Mikivarum, Puliolaka, Beat Nagato thingy. Beat Nagata, isn't a withdrawal symptom, Madoki, a Bakalanga Loki, a Tavering in a. Kerjanya good gaya na. Pem puc, adanya kurasa ko parah nunda. Ada awerit ciri udah. Nama kita udah parah ambil jadi ini loko edi dekun tu udah. Jangan adina tu tu tuh perbezi kini. Apa puc, awer udah kandun dri kena beauty kandun dri kena wajakikalum. Oka kandet adina terdi hujat tu. Adal lang kerjanya ni sesam. I relax sesam mana pak kalle shapu dorono. Kadai ingin apa unda. Kalle shapu shapu dorono pem. I kerana ayah gen petan deh cari porot terangi, boi itu, orang orang andi engkelum kuri cecu pora aman orang tenggi. Small and large juga orang kita tidak, orang andi engkelum kuri cecu pora aman orang tenggi, latar itu orang 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 efek tau gak lo. Seni dengan kanak kanak yang ariya, orang 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 cuci kiri tu, kerana parah ni kita orang orang ariu matri. Pi andi adik ayam ni, orang orang boi kerana pol puji orang orang boi puji boi ni karena ni usir ni ale. I madhi biki nalar gak lo, nalar manusia lah na barang. Amar ki Ah, itu dia okey guna na apa rendah. Aduh, orang tu mulu okey kitu, mulu adine orang tu buat segala macam, beda okey kudi kitu orang orang lagi agresif. Tapi sekarang orang orang kiti hilang. Tapi bocah, sahpil cah, ni yang ni kini orang ni. Orang tu watat tu lola, ini paham punya iran na, orang tu kotta ayu diri kini. Bocah boleh padak ke adun toranu, toranu pun orang orang ni yang ni iran itu. Orang ni, entah nama la orang ni warga kaya na, ni orang orang ni, entah orang ni paham punya porat orang ni. Paham punya porat orang ni kerja ni tu ojo. Ni yang naik berada ni kini. Saderah nama murkan paham ini berada yang ada di tanah orang lain lelaki kalau siapa le, puji kerana pinjau di tanah orang. Apa murkan paham buat orang ni? Tan dah ini kini mana kan do ni wujud, ah kan do. Apa ni? Ayah ayam dua bawa kereta ni wangi dah. Ayah ayam dua bawa kereta ni wangi dah. Ini ayah ayam dua bawa kereta ni wangi, beauty kundoi. Apa ni beauty kundoi? Beauty kundoi itu. Orang na, lalu orang kocci garan orang orang na itu kudo, na orang torunu buatai cah. Enne prago bi piki ana kocci na kotta. Nyan tiri maya ni cawala kotta galan na. Apa konang katta wene enne gule cionda enne tiri cuci udah kamen di kudo uwa. Ina dina tidak ada pada faya tam boleh nyam beriya. Ado orang murkam paham boleh garan tiri maya ni cuci ingen orang orang kotta galan garan paham bujatu bo. Ado orang. Ingen orang orang kotti al paham bujatu bo orang orang pola do orang. 
പുള്ളി അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അതിറങ്ങി അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ഈ പൂച്ചയും വിചാരി ശിവന്മാരിലൂടെയുള്ള ജീവിതം ആവശ്യമില്ല ഹൃദയമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അല്ല എത്ര എണ്ണമാ എത്ര എണ്ണമാ ഇപ്പോൾ തന്നെ പത്രം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പോവാ പോ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ആർദ്രത നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലോ എവിടെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേദന കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവൻ്റെ മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഒരു ദുരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൃദയം മുഴുവൻ ഹൃദയം മുഴുവൻ ഹൃദയം മുഴുവൻ തല മുഴുവൻ രോഗം പിടിച്ച മനുഷ്യർ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും ആട്ടുകല്ലിനെ കാറ്റ് കൊണ്ട പോലല്ലാതെ നമുക്കിതൊന്നും യേശുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഈ പുല്ലൂരുകാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആട്ടുകല്ലിന് കാറ്റ് കൊണ്ടുപോലുള്ള ഇരിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഇതൊന്നും സ്പർശിക്കുന്നില്ല ആർദ്രതയില്ലാത്ത നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അന്ധമായ നമ്മുടെ അനുകരണങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നമ്മെ എത്രമാത്രം ദൂരെ നിർത്തുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്നറിയാമോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഈ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു ആത്മാവും ഇല്ലാത്ത ആരാധന അതരവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ദൈവം പോലും ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന തള്ളാന്ന് വന്നു ദൈവത്തിന് ഭയമാണ് മുഴുവൻ തള്ളിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് എവിടെ എല്ലാം തള്ളാമോ അവിടെ എല്ലാം തള്ളുക അതുകൊണ്ടിപ്പം ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ചൊരു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും ഞാൻ തള്ളുകയല്ല ഏ ഞാൻ സത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനും ബോധ്യപ്പെടുകയല്ല തള്ളിത്തള്ളിത്തള്ളിത്തള്ളി ഒരു പരുവമായിരിക്കുക അതരവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ഈ സി എസ് ഐ സഭയിലെ മാത്യൂസ് മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛനുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ സെറ്റിലായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗാനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സ്പീഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ചുങ്കത്തറ മാർത്തോമ കൺവെൻഷൻ അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാർത്തോമക്കാരുടെ ആരാധന കേൾക്കുമ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു റെസ്പോൺസ് വരും എന്നാന്നറിയാമോ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ദൈവം അവിടെ ചോദിക്കും അതിന് നിനക്കെന്താടാ ഛേദം വെറുതെ എന്ന് പറയല്ലേ തോമസ് മാധ്യജനൊക്കെ നല്ല ഇമ്പകരമായിട്ട് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് അത് കേട്ടേച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും പറയുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്നത് കർത്താവേ ഞാൻ അശുദ്ധനാണ് കർത്താവേ ഞാൻ അശുദ്ധനാ എനിക്ക് നിന്റെ സന്നിധി നിൽക്കാൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അർഹതയും ഇല്ല ബലവാനി നീ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേണ്ടതെ കാണാൻ പോലും വയ്യാത്ത എത്രയോ 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 ചെറിയൊരു വൈറസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അടിഞ്ഞു പോയില്ലേ മൊത്തം എണ്ണം മൊത്തം എണ്ണം അടിഞ്ഞു പോയില്ലേ മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പം നല്ല കുറുള്ള സിനിമേൻ്റെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കുറച്ച് മനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എല്ലാവരും ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ കരുണ തോന്നണമേന്ന് പറയാനുള്ള മനോഭാവമില്ലാതെ അതരം കൊണ്ടുള്ള ആരാധന നിർത്തിയ ആത്മാവിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയുടെ കാലമാകണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലിറ്റർജിയുടെ പ്രശ്നം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലിറ്റർജി ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ മുള്ളി തട്ടാൻ അതെന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയലായിസം പറയും കുറലായിസോൻ 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 കുറലയുടെ ഇസമാണെന്നുള്ള രീതിയിലായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് വെച്ചനക്കുക വെച്ചങ്ങ് അലക്കും കുറിയലായിസം പറയുന്നത് എന്താ ഈ കുറിയലായിസം പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ കുറു കുറിയലായിസം പറയുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ മൂന്ന് പേരുടെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെയും ഭാര്യയുടെയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട മൂന്ന് പേരുടെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും ഒന്നെന്നറിയാമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുത്തരപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പതാരം
ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പള്ളികളിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നിട്ടുള്ളൊരു പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും പേര് നൂറ്റി എൺപതിലധികം ആളുകൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമായിട്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരായ ഉണ്ടാക്കി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫിക്സഡ് കിടപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ഒരു എൻ്റെ ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ പേർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അറിയാതെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീര് വരും അറിയാതെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീര് വരും സാധാരണ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് കാണിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ ഉരു ഉരുകാത്തത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവേ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ വരാനിട വരരുത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു കണ്ണുനീര് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരാ കണ്ണിൽ കൂടെ വരാനിട വരരുത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു സ്തോത്രം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു പ്രേസ്തനോട് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു ഹല്ലലുയ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത് ഇതൊരു പതിവല്ല ഇതൊരു ചടങ്ങല്ല ഇതൊരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു പകർച്ചയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവണം വെറുതെ പറയരുത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയനീതീകരണത്തിനോ സ്വയപുകാഴ്ചയ്ക്കോ ദൈവമേ എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും കാരണമായി തീരരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുടെ ഒരു വലിയ നിര കണ്ടുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഓ ഈ ജനമധുരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം ദൂരത്താണ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മെ നോക്കി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ എന്ന് നമ്മളെ എത്ര പ്രാവശ്യം കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയമേ എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമേ സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതുക്കണമേ തുയാബാ ശുശ്രൂഷയിലെ ആരംഭത്തിൽ ഇത് പാട് പറയുമ്പം ഞാൻ എൻ വല്ലാതെ കിടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് നടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കല്ലാതെ എൻ്റെ തമ്പുരാനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഓ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നേച്ച് വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോരാൻ പറ്റുമോ സ്വയനീതീകരണത്തിനുള്ള സ്ഥലമാക്കിയത് മാറരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു 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 നമ്മുടെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയും കാരണം ഐ ഡു ബിലീവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഈച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഈസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യതയുടെ ഒരു അംശമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ പോലും നിത്യതയുടെ ഒരു അംശമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ സ്വയ പുകഴ്ചയ്ക്കോ എൻ്റെ സ്വയമായിട്ടുള്ള ആത്മപ്രശംസയ്ക്കോ ഒന്നും തന്നെ മുതിരാതിരിപ്പാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ കുറിയലായി സോൻ കർത്താവേ അതിനൊന്നും ഇട വരുത്തരുത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഒരമ്മ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായി എന്നെ സൗഖ്യം അവളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ അവിടെ ഒരു വാചകം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന മിക്കവാറും ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഓരോ അപ്പനും അമ്മയും ഈ സമയത്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ കുറിയലായി സോൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമായി പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുമോ എൻ്റെ മക്കളെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാവി ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെ ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവേ എൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പില
ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലതുണ്ട് ചതഞ്ഞേ 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 എന്ന് കിടക്കുക ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തൊരു ഉത്സാഹമായിരുന്നു അവസാനം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാതിരി അങ്ങാകുകയാണ് കർത്താവേ ദർശനം ഒരിക്കലും മങ്ങിപ്പോകാനിടയാകരുത് നീ എന്നെ വിളിച്ചെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിനെ നോക്കിയല്ല നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ കൃപ നൽകണം ഇന്ന് അസംബ്ലി ആയിരുന്നു ഭദ്രാസന അസംബ്ലി ഇവർ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ആരാണ്ട് ചോദിച്ചു മേളോട്ടാണല്ലോ നോട്ടോന്ന് ചോദിച്ചു തിരുമേനിയോട് അവിടെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനാ അവിടെ അല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ നോക്കാനാ ആരുടെ മുഖത്തേക്കാ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിശ്വസിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്കുള്ളൊരു നോട്ടം പറയണം ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോരുത് ഞാൻ മാർത്തോമ സഭയിൽ ഒരു പട്ടക്കാരനാകാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊട്ടും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഒഴികെ അമ്മ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് പോകണം കാരണം അമ്മയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് മൂത്ത മകനാണ് അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പം ഇനിയും ഒരു ഒരു യജ്ഞത്തിന് തയ്യാറല്ല അവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് കൊണ്ടത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യ വർഷം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ആറ് പേരാണ് അഞ്ചാണ് ഒരു പെണ്ണും അവർക്കെല്ലാവർക്കും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് അച്ഛാ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആരാ ശൗലിനെ വിളിച്ചത് ശൗലിനെ പൊക്കമുള്ളവനെന്ന് കണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടത് വേറെ ആരുമല്ല ദൈവമാ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹം മുഴുവൻ കറപ്റ്റഡ് ദേവാലയത്തിൽ പോയി ധൂപം കാണിക്കുന്നവരോട് പറയുക നിൻ്റെ ധൂപം ഞാൻ മടുത്തു നിൻ്റെ മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സും ഹോമയാകും ഒക്കെ എനിക്ക് വെറുപ്പായി അത്ര തമ്പുരാൻ ഒരു വെറുപ്പിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹൃദയമില്ലാത്ത ആരാധനയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലുന്നവരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രതിവാക്യം പറയുന്നവരും ഒരുപോലെ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് ദൈവം തമ്പുരാനോടുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് ഇത് ദൈവം തമ്പുരാനോടുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് ഇത്രയും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രയും കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാം എന്നാൽ അടുത്തൊരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച കുറുവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വരുവീറ്റ വിളിയാണ് ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് ഗുണമുള്ളവനെയാണോ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഗുണമുള്ളവനെ അല്ലാതെ ഒരുത്തനെ പോലും വിളിക്കുകയല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഹൃദയമില്ലാത്ത ആരാധന നടത്തുന്നവനും ഹൃദയമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനും അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നവനും മറന്ന് പോകുന്നവനും ഇങ്ങനെ ഉള്ളവനെ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കുന്ന വിളിയാണ് വരുവീൻ എന്നുള്ള വിളി ഞാൻ ആ വാക്കിനോട് ചേർത്ത് വരുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന കം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത് നാല് ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം കം ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ടു ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ഹിം രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ പറയാം ഒന്ന് ഇതൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ ഗ്രേസ് കൃപയിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചയായത് കൃപയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ കാഴ്ച അല്ല ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്ക് ചിലരൊക്കെ പറയും കൃപ 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 പക്ഷെ ഇത്ര അപകടം പിടിച്ചൊരു വാക്ക് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് വേദോസ്തോത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടം പിടിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പം ഇപ്പം ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം യാതൊരു യോഗ്യതയില്ലാത്തവനെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
അല്ല എടുത്ത് എന്നേ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കൊള്ളരുതാത്തവരെ മാത്രം ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രസം അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലമില്ലാത്തവർ നിലമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവൻ്റെ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തവനാണ് അഭയാർത്ഥി അവൻ അല്ലേ ഇപ്പം ആസാമിൽ പൗരത്വ ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ പൗരത്വ ബില്ലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഇവനിവിടെ നിലമില്ല ഇവനിവിടെ അല്ലേ ജനിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നിലമില്ലാത്തവൻ അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തവനെയും കൂടെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് കന്നുകാലി സമ്പത്തില്ലാത്തവനെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന് കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹണിമൂണിന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തവനും ചെറുക്കം കിട്ടാത്തവനും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവനെ ക്ഷണിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല കേട്ടോ ആ ക്ഷണം ചെറുതല്ല അത് ആ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെറിറ്റ് നോക്കുമ്പം കർത്താവ് ഡിഫെക്സാണ് നോക്കുന്നത് ഊനമുള്ളതിനെ മതി ഊനമില്ലാത്തതിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊനമില്ലാത്തവനെ ഒഴിവാക്കുന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഹാമനസ്കതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ആർദ്രതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിസ് കമ്പാഷൻ ലോൺ അവൻ്റെ ആ വലിയ 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 മനസ്ഥിതി അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് എനിക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കുഴപ്പമുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ആ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് വരുവേ എന്താ ആർദ്രതയിലോട്ട് ഉള്ള വിളിയ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുമോ ഇല്ല എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാം വിളിക്കുകയാണ് വരുവേ വരുവേ ദ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ആഴത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് റീറ്റിങ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പോകാം പുതിയ നിയമം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഗ്രേസിനെ ഒരു അനുഗ്രഹമായ രീതിയിലാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ കൃപ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് വളരെ 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 കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യവർണ്ണനകൾ തുടങ്ങുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇതിന് മക്കാറിയോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലസ്സഡ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ആത്മ നിറവുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് കാണുന്നത് ആത്മ നിറവുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലേ ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ഷർട്ടുമൊക്കെ പിടിച്ച് മൈക്കയല്ലേ മൈക്കും ഒക്കെ പിടിച്ച് പോസ്റ്റായി നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആത്മരക്ഷ എന്തോ ആത്മ എന്തോ ആത്മാഭിഷേകം ആത്മാഗ്നി ആത്മമന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റായി നിൽക്കുന്നതാണ് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു കിടുകിടുപ്പാണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോയപ്പം വല്ലാത്തൊരു കിടുകിടുപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൽ ആ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ആത്മ നിറവുള്ളവനാണ് അനുഗ്രഹീതനാണ് നമ്മുടെ ഒരു പതിവ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ കരയുന്നവർ നല്ല മിടുക്കരാണ് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓടിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ നേരെ റിവേഴ്സ വേദപുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് അപ്പം കൃപയെന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് കൃപയെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് റീത്തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം ഒറ്റ ഒറ്റ സ്ത്രീകളെ ആ വന്ദനം ഇറക്കി എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്താ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭാവിക്കട്ടെ അതേ ഈ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പാറ്റൂര് പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ സേവ്യാ സംഘക്കാരോട് അവരെ സേവ്യാ സംഘത്തിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ചോദിച്ചു കൃപ വേണോ സൗഖ്യം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൃപ വേണോ സൗഖ്യം വേണോ എന്തോ പറയും അവരും എടുക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ രണ്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്
ദിവസം കൃപയാൽമനോഹരമായി കൃപ കൃപയം നൻ ആശ്രയമായി കൃപ ുയർന്നാലും കൃപ മതിയെന്നാളും എൻ്റെ താഴ്ചയിലവനെന്നെയോ തല്ലോരവൈരിയൻ തകർത്തല്ലോ തൻ്റെ കൈകളിലവനെന്നെ ചേർത്തല്ലോ സ്തോത്രഗീതം പാടിടും ഞാൻ കൃപ കൃപയൊന്നൻ ആശ്രയമായി കൃപ കൃപയൊന്നൻ ആനന്ദമായി വൈരികൾ വന്നാലും ഏതിരുയർന്നാലും കൃപ മതിയെന്നാളും ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു പുഷ്പങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഹാമനസ്കഥയാണ് കൃപ എന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന എൻ്റെ വേദനയിൽ എൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വാസ്തവമായ കൃപ ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ ധ്യാനത്തിൽ വരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിപ്പോകുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിപ്പോകുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് എവിടെങ്കിലും പോയി അതിന് ഒരു 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 നൊടുക്ക് പണിയുണ്ടെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് എന്നാൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ ആ പിള്ളേരിൽ ഒരുത്തിന് പനി വന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ദേഹത്തൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ രാത്രി കിടക്കും കാരണം അവനപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം ബലഹീനാകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം താണു പോകുന്നു എപ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ണ് നിറയുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മറ്റെല്ലാം മാറിപ്പോകുമ്പോഴും എല്ലാവരും മാറിപ്പോകുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളാകുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം തമ്പുരാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വലിയ വിശ്വാസം അതാ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ ക്രേസ് ഇൻ ബോത്ത് സെൻസ് He is compassionate God and more than that, He is very much compassionate to us in our all weakness. We are all in our lives. 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 The second thing is the invitation for the transformation. That is, we are all in our lives. We are all in our lives. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുക്കും രക്താമ്പരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞു പോലെ ആയിത്തീരും നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു രൂപാന്തരീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലേ ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിലെ യാത്ര ചെയ്യും കെ കേരള എക്സ്പ്രസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ ഈ ഈ ആന്ധ്രയിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കോട്ടൺ ഈ പഞ്ഞി അവിടെ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്തു നിന്ന് പറന്നു വരും നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു നൈർമല്യമാണെന്നറിയുമോ എന്തൊരു നൈർമല്യമാണെന്നറിയാമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വാക്കിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇത് രക്താമ്പരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാൽ പഞ്ഞു പോലെ വെളുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ കുടിയേറ്റക്കാരെ കുടിച്ചേറിപ്പോയന്മാരാണെന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന്
ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മലബാറിലുള്ളൊരു കുടിയേറ്റക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അമേരിക്ക പോകുന്ന ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരല്ല അവരെല്ലാവരും ഫോറിനിൽ പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് എന്ത് പോട്ടെ എന്നെ അതിൽ പറയും അപ്പം ഈ കുടിയേറ്റക്കാരായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളികളും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയൊക്കെ തേക്കല കൊണ്ടൊക്കെ മേഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പം വലിയ ഏതാണ്ടായെന്ന് വിചാ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോക്കൊന്നും ആണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഇപ്പം ഈ തേക്കല കൊണ്ടൊക്കെ മേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേക്കലയുടെ കറ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പം വീണാൽ അതൊരിക്കലും പോകത്തില്ല നമ്മുടെ പി എൻ അലക്സാണ്ടർ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അച്ഛൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരുന്ന കുപ്പായം ഈ കട്ടിലിൻ്റെ കീഴിലാണ് വെക്കുന്നത് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുകയല്ലോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ചൈനയിൽ അച്ഛൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കറ മാറ്റുന്ന ഏത് കറയും മാറ്റുന്ന ഈ കറ മാറ്റുന്ന ആ സാധനം മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇത് മാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത്ര കഠിനമുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമുള്ളവും വന്നെന്ന് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കണ്ട അത്ര കഠിനമാണ് രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെ മാറ്റും സ്നോഫോൾ നല്ല രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റിൽ പോയെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാറെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഈ സ്നോഫോൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോർത്ത് സൈഡിലെ ഈ സ്നോഫോൾ ആ സ്നോഫോൾ വീണ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി അട്ടിപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ കിടക്കും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശം മുഴുവൻ രാത്രിയിൽ ആകാശം മുഴുവൻ തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല മൂൺ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലാതുള്ള റിഫ്ലക്ഷനാണ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ പരല് പോലും ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് കാണാൻ എന്നാ രസമാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുക എന്നറിയാമോ യു നീഡ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് നിനക്ക് രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൈയെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം മൂന്ന് പേരിൽ എന്നെ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമാട നിനക്ക് ആവശ്യമായത് നമുക്കല്ലാതെ നമ്മളെ മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്കല്ലാതെ നമ്മളെ മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുമല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുക നീങ്ങുക നിനക്കൊരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഈ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമായ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആന്തരികമായി ദൈവസന്നത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയശോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും ഉടമ്പടിയും സാധ്യമായി തീരത്തുള്ളൂ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും ഒരു രൂപാന്തരീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള ക്ഷണം കർത്താവ് നടത്തുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം വാദിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കോടതി പോയി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് അൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ഹിസ് കമ്മ്യൂണിയൻ എന്നാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു ക്ഷണം അത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ഹിസ് കമ്മ്യൂണിയൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സംസർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണം അല്ലേ അതിന് കുറേയേറെ അർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഭാഷാന്തരം അത് രസകരമായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർ യു വില്ലിങ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് മീ Are you willing to talk with me? Different translations. Do you want to talk to me in a long time? Do you want to talk to me in a long time? Do you want to talk to me in a long time? Do you want to talk to me in a long time? Do you want to talk to me in a long time? Do you want to talk to me in a long time? Do you want to talk to me in a long time? There is a concept in our community. There is a concept in our community. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഉടനെ ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്
അവളോട്ട് ഇരുന്ന് അച്ഛൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിച്ചു വാരി അത് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും കഴിക്കാനൊന്നുള്ളതല്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആർത്തിക അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കഴിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആർക്കാ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടങ്ങ് വന്നേക്കുന്ന അത് മാർത്തോമക്കാരൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു പൊതു പാരമ്പര്യം കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു പാരമ്പര്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമായത് അല്ല വേറൊന്നും ഇവിടെ പറയാണ് നമുക്കൊരു അല്പസമയം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സംസാരിച്ച് മടങ്ങാം അങ്ങനെയൊന്ന് മടങ്ങാം ഒന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ എത്രയോ പേരുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങ് നിർത്താം അപ്പോൾ ഇനി എന്നാ പ്രസംഗം നിർത്താൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്താം ഞങ്ങളൊന്ന് പറയുന്നത് കേക്ക് ഇവിടെ പറയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വാ നമുക്കൊന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഡ്യു ഹാവ് എനി പ്രപ്പോസൽ ടു പുട്ട് ബിഫോർ മീ വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Do you have any proposal to put for before me? Ninak endengil undo oru proposal vekkan namukku thammil onnu samsarikkam. Thambran etra aardrathiyoda vilikkuna translation de gunam onnum alla ketto. Angane aaru vicharikkanda. Nee parayanulladu kelkanum ninde proposal enne munbil vekkanum namukku onnu chathunu chindikkanum irikkan ninakku thayar undo ennullor chodyam. I regretfully is saying that. വളരെ വേദനയോടു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്കിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഇരിപ്പാ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഇരിപ്പാ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്ര നേരം ഇരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടി പോലെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക അവരുടെ ഡെയിലി ബ്രെഡിൽ ഡിവോഷൻ കേൾക്കുക അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക വെറുതെ വായിക്കുകയല്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വായിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ് കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വായി ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ റിക്രട്ട്ഫുള്ളി കർത്താവിനോട് പറയാൻ തമ്പുരാനെ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചനമൊക്കെ വായിച്ചേച്ച് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാങ്ങിയുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം ആ പ്രസൻസ് എന്നെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ചാലും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന കർത്താവാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ കാര്യം പറഞ്ഞേച്ചല്ലേ ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞേച്ചല്ലേ ഇറങ്ങിയത് ഈ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കണം നമ്മളെ ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പേ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പേര് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് പറയത്തില്ല സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച ജോർജ് റീസിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരേ സമകാലീനരാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ചിരിക്കുന്നു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കും മൂന്ന് പേർക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് തരുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് തരും ഒന്നിച്ച് രണ്ടു പേര് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഈ വരുന്ന മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഈ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാളെക്കുറിച്ചേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പേടി മറ്റൊരു രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഞാനിതിന് മുമ്പൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയല്ല അദ്ദേഹം ആ നോക്കിയപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞു അത് അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയി അന്ന് രാവിലെ ചാപ്പലിരുന്ന് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ സ്ട്രീംസ് ഇൻ ദ ഡെസേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് വായിച്ച് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു വശപ്പശക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം വരാനുണ്ട്
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അല്പസമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ദൈവവചന ശക്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ പേപ്പറിന് അതിനെനിക്ക് സെനറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാനിടയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ സെനറ്റ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഈ ദൈവവചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതിനെ ധ്യാനിച്ച് ദൈവസന്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും കഷ്ടത വരത്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ശക്തീകരിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല ആറി ആർ യു വില്ലിങ് ടു സിറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ടു ടോക്ക് ടു ഹിം കർത്താവിനോടൊന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇത്രയും പേര് മതി ഒത്തിരി പേരൊന്നും വേണ്ട ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വരുവേ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിയൻ ഒരിക്കലും 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 ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിനോ നിൻ്റെ കുറ്റം കണ്ട് പിടിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സംസർഗത്തിലേർപ്പെടാം നമുക്കൊന്നിച്ചിരുന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഡി ബാബു പോൾ സാറ് വേദശബ്ദരജ്ഞാകരമെന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു റഫറൻസ് ബുക്കാതെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അത് നല്ല ഭംഗിയായ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറായിട്ടിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഓംബുഡ്സ്മാനായിരുന്നതിനെ അതിന് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പട്ടക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ആ പിതാവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഞാനെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവവചനം പഠിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രചിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദ വേദ വേദപുസ്തക ശബ്ദരജ്ഞാകരം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വേദശബ്ദരജ്ഞാകരം എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കഴിയും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം ഒരു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പരാക്രമമാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വകുപ്പ് മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് വേദപുസ്തക വായനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചിലവാക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ദശാംശം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് പഴയ സീരിയലിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ എനിക്കറിയുള്ളൂ സ്ത്രീ എന്തോ സ്ത്രീ ജന്മം പുണ്യ ജന്മം അതിന് ശേഷം ഒന്നും സീരിയൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയത് മിന്നു കെട്ട താലി വെട്ടം കുട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹീ പുനൂർ കൺവെൻഷന് ഇത് ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതുമായിട്ട് ഇരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പേരല്ലാതൊന്നും ഇല്ലയ്യോ എന്തോ വരാ ചെനിക്കാണ് ഫോൺ കോളോട് ഫോൺ കോള് പത്രാസന കൺവെൻഷൻ എന്നാൽ പുലരിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോൺ കോളോട് ഫോൺ കോള് ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല വെറുതെ പണിയില്ലാത്തവൻ അതൊക്കെ വിളിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും വല്ലവരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ വെറുതെ വിളിച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വിമുഖത നമ്മൾ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരുന്ന് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് വരുവേൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നു നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു ചോയ്സ് വെക്കാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ എ സിലക്ഷൻ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ചൂസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാ നമ്മുടെ മുമ്പ് ചോയ്സ് വെച്ച് തരും ഒരിക്കലും എന്നോട് 
Pariyapta the Ola Yoga, the Ola Varita, the Unta Brand Turner Trikin. Adunda and Abarikin, Ninda Wimbel Nan Mayonda, Ninda Wimbel Tin Mayonda. You have the right to choose an invitation for making a choice. Invitation to making a choice. To make a choice. For a choice, Ninda Mumbi Vachetun. Nan Maverno, Tin Maverno, Nasha Merno, Anagraham Merno, and Nokiola. Primulare, Buddha Paranikiana. Even the Brahma Jerikan, Nichusi, and Are Ni Taranedacum. After all, and under the Onil Kali Vacum, Yeda, Ninda Waldi, and the Taranedacanum. Tambra and Agrik in the Rikariman, and the Waldi Taranedaka in all of them. I didn't even get Chenikin. When Yamumbe Paranagari looking at a minister on the Nando Orma, they were till Nana, Niranda Maganagan, the Bogan, the Manishan, no Kibulikia, they were in the Kurbele Kula Chanam, where are those on the Nondrikia? They were in the Samsar Katale Kulachanam, they were in the Samsar Katale Kulachanam, they were all those on the Nondrikia. Where did Uba under the Nulachanam, they were all those on the Nondrikia. Terenedaka Nulla, where you are serum, they were in the Mumbel Tandrikia. Near the net Terenedacum? Near the Nanamal Terenedacum? Yamparanello, Unum Imbosi in the Devala, Unum Imbosi in the Devala. Lapum, Sachem, and the Baran Reparivadi, Satar Nagil Nurti, and Allah are not in the. Ini ajaran kita orang tu, ini ajaran kita orang tu, eh, yang pun luar pun luar pun tu, barangnya biasa, boleh cari kereta tu, boleh boleh cikgu itu, bela guna orang tu, lu guna bela. Enak, ni yang dewa umai itu, orang beli ayam tu orang dah orang. Ada, dewa tu orang luar upaya sama sama, ada cibu tu tulur plati yang dah. Premalah beri, ni nama dewa sangat terlebih kimbah. Kata awak nama orang mobil, naa lakshana berkuno, orang kerbau lekuk lakshana. Randa, samsara itu lekuk lakshana. Muna, nama kita ruban dari ganat itu lakshana. Nale, terangnya dekaran lakshana. Dewa me, nienda terangnya dap, nyangal da terangnya dap. Nino udah cari nula dah airipan. Kropanal ganam me nda prarthikya. Adine, dewa me nda berisut hal mahamulam, nama me sahaya kimaran.